வணக்கம் ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் நாளேடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒன்பதாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செவ்வாய்க்கிழமை இந்த நாள் உங்களுக்கு இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிதான நாளாக அமையட்டும் வலிமை போலவே இன்றைக்கும் வீரகேசரி தினக்குரல் மற்றும் சுடரொலி லாங்கா தீப டெய்லி மிரல் ஆகிய பத்திரிகைகள் இங்கு இடம்பெடுத்திருக்கின்றன அந்த வகையில் முதலில் நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியாக திருமலையில் மற்றொரு நிலக்கீழ் சித்திரவதை கூடம் ஐந்து மாணவர்கள் படுகொலை வழக்கில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு நீதிமன்றில் அறிக்கை திருகோணமலை கட திருகோணமலை கடற்படை முகாமுக்குள் இயங்கி வந்ததாக கூறப்படும் மற்றொரு இரகசிய நிலத்தடி சித்திரவதை கூடம் தொடர்பிலான தகவல்களை குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு வெளிப்படுத்தியுள்ளது கொழும்பு மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் வைத்து இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐந்து மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பதினோரு பேர் கடத்தப்பட்டு காணாமல் போக செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவின் சமூக கொள்கை தொடர்பிலான விசாரணை பிரிவு முன்னெடுக்கப்பட்டு சிறப்பு விசாரணைகளையே இந்த சிறை கூடம் தொடர்பிலான தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக புலிகளின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்ப விக்கி செயற்படுகின்றார் ஜாழ்ப்பாணத்தில் அமைச்சர் எஸ் பி குற்றச்சாட்டு வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வெளிநாட்டில் உள்ள விடுதலை புலிகளின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு செயற்பட்டு வருகின்றார் என சமூக நலத்துறை நல்லுறவு மற்றும் கண்டி மரபுரிமை அமைச்சர் எஸ் பி திசா நாயக்கா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் என சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மேலும் தமிழ் தலைமைகளின் பெருந்தன்மையை சிங்களவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன கூறுகின்றார் பௌத்த மதத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அதிகார பகிர்வு வேண்டுமென்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்தே தமிழ் தலைமைகள் அழுத்தம் கொடுக்கின்றனவே தவிர பிரிவினையினை ஒருபோதும் துண்டிக்கவில்லை இவ்வாறு அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீண்டு செல்கின்றது மேலும் சிவசக்தி வியாழேந்திரனுக்கு நாமல் பகிரங்கமாக பாராட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சிவசக்தி ஆனந்தன் மற்றும் வியாழேந்திரன் ஆகியோர் கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பதாக கட்சி பேதமின்றி தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளதாக நாமல் ராயபக்ஷ எம்பி தெரிவித்துள்ளார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜெனீவாவில் சிங்கள தரப்பினர் வைகோவை சுற்றி வளைத்து கடும் தாக்கம் ஐநா மனிதோரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பில் காரசாரமாக உரையாற்றிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மர்மலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் வைகோவுடன் இலங்கையிலிருந்து அங்கு சென்றிருந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் பௌத்தர்கள் சிலரும் கடும் தர்க்கத்தில் ஈடுபட்டனர் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மேலும் திருக்கேதீஸ்வரம் விகாரை திறப்பில் ஜனாதிபதி பங்கேற்றால் கருப்பு கொடி போராட்டம் மன்னார் மாந்தை திருக்கேதீஸ்வரம் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான பத்து ஏக்கர் காணியை அபகரித்து பௌத்த கோவில் அமைப்பது தானா நல்லாட்சி என மன்னார் மாவட்ட பொது அமைப்புகளின் ஒன்றிய தலைவர் வி எஸ் சிவகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக மாகாண சபை திருத்த சட்ட மூலத்திற்கு எதிராக வழக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கோரல் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மாகாண சபைகள் தேர்தல் திருத்த சட்டத்தில் அரசுத்துறை அதிகாரிகளின் அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாக கூறி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது நாவலப்பிட்டிய பகுதியைச் சேர்ந்த சமுர்த்தி உத்தியோகஸ்தரான மங்கள புஷ்மகுமார என்பவராலேயே இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் எனது நாட்டையும் மக்களையும் தாரி பார்க்க நான் தயாரில்லை மாவையிடம் நேரில் எடுத்துரைத்தார் மகிந்த புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கையில் பௌத்தம் தொடர்பான விதந்துறையை வாசித்தேன் அதற்கு மேல் வாசிக்க எனது மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை இவ்வாறு இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவை சேனாதராஜாவிடம் நேரடியாகவே தெரிவித்திருக்கின்றார் குருநாகல் மாவட்ட எம்பியும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கை மீது மூன்று நாட்கள் விவாதம் என்று அமைச்சரவையிலும் ஆராய்வு புதிய அரசியலமைப்புக்கான வழிநடத்தல் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பில் அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் அடுத்த மாதம் மூன்று நாட்கள் விவாதம் நடைபெற உள்ளது இதற்கான திகதி ஒதுக்கீடு இன்று அல்லது நாளை இடம்பெறும் கட்சி தலைமைகள் கூட்டத்தில் இறுதி செய்யப்படும் என தெரிய வருகின்றது புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்குவதற்கான முழு நாடாளுமன்றத்தையும் அரசமைப்பு நிர்ணய சபையாக மாற்ற யோசனை நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் பிரதமர் ட்ரானில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இருபத்தி ஒரு பேரடங்கிய வழிநடத்தல் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக லலித் ஜெயசிங்க மீண்டும் கைதாக பிணையில் விடுவிப்பு முன்னாள் சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் லலித் ஜெயசிங
கொலை சம்பவ விசாரணை ஒன்றுடன் தொடர்புடைய விசாரணைக்காக அழைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது இவை இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க தலைப்பு செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையினுடைய தலைப்பு செய்தியாக ரவியன் ஜோசப் மைக்கேல் ஸ்பேர் பிரிமியர் டு சார்ட் அவுட் டிஃபரன்சஸ் அதாவது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவி கருணாநாயக்கா மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜோசப் மைக்கேல் பெரேரா ஆகியோருக்கிடையில் அண்மையில் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளை தீர்க்கும் வகையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய முக்கிய கூட்டம் ஒன்று இன்று நடைபெறவுள்ளதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய லங்கா திப பத்திரிகையினுடைய தலைப்பு செய்தியினை பார்த்தால் ஜுத அபராத பெமினிலட்ட சிவாஜிலிங்கம் பொன்சேகா ஆதாகனி ஜுத்த குற்ற விசாரணைகளுக்கு பொன்சேகா மீதும் விசாரணைகள் நடத்த வேண்டும் என சிவாஜிலிங்கம் ஐநாவில் கருத்து முன்வைத்துள்ளார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஆசிரியர் தலையங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக இடைக்கால அறிக்கை குறித்து இருதரப்பிலும் விமர்சனங்கள் புதிய அரசியல் ஜாப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கைக்கு தென்பகுதியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது இதுபோன்று வடக்கிலும் இடைக்கால அறிக்கையில் தமிழ் மக்களின் அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எத்தகைய திட்டமும் இல்லை என்ற கருத்தும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இடைக்கால அறிக்கையின் மூலம் நாட்டை பிளவுபடுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தென்பகுதியில் இனவாத சக்திகள் பிரச்சாரம் முன்னெடுத்துள்ளன இந்த நிலையில் வடக்கிலோ இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பில் தமிழ் மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளதாக விசனம் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பில் இன்றைய வீரகேசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் நெடித்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக பாரிய சவாலாக பசி போசாக்கின்மை இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு ஆரம்பமாகிய பின் இந்த வருடமே முதற் தடவையாக சர்வதேச மட்டத்தில் பசி பட்டினி அதிகரித்திருக்கின்றது ஒரு வருட காலத்தில் மேலும் மூன்று கோடியே எண்பது லட்சம் மக்கள் நீண்ட காலமாக போசாக்கின்றி வாழ்வோர் பட்டியலில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் போசாக்கின்றி வாழ்வோர் தொகை எண்பத்தி ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சம் என கணிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புள்ளி விவரம் பற்றி கூறுவது இலகுவானதாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் அடுத்த வேளை உணவுக்காக தவிக்கும் திண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த எண்பத்தி ஓரு கோடியே ஐந்து லட்சம் மக்களின் அவல நிலையை எண்ணி பார்த்தால் அவர்களின் துன்பத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தை பார்க்கலாம் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக தமிழர்களின் காத்திருப்பை புரிந்து கொள்ளட்டும் மைத்ரி சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உரையாற்றிய இலங்கையின் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அரசியல் தொடர்பில் சில கடும்போக்காளர்கள் துரிதமான பயணத்தை விரிவான தீர்வுகளை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அவர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு செயற்பட முடியாது துரிதமான பயணம் ஆபத்தானது கடும்போக்காளர்கள் எதிர்பார்க்கும் துரிதமான உடனடி தீர்வுகளை வழங்குவதில் உள்ள சிரமங்களை உலக நாடுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வாறு இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் நடித்து செல்கின்றது வீரகேசரி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற உலக செய்திகளில் ஒன்றாக ஜெர்மனிய தேர்தலில் அஞ்சலோ மேற்கல் வெற்றி அவரது கூட்டமைப்பு கட்சிக்கு மோசமான பெறுபொறு ஜெர்மனிய பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அஞ்சலா மேற்கல் அந்நாட்டின் அதிபராக நான்காவது தடவையாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவ்வாறு இன்றைய உலக செய்தி இடம்பிடித்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய மலையக செய்தி பக்கம் வந்து பார்வையை திருப்பலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற மலையக செய்திகளில் ஒன்றாக கேகாலை தமிழர்களை கைவிட மாட்டோம் அமைச்சர் திகாம்பரம் தெரிவிப்பு கேகாலை மாவட்ட தமிழ் பேசும் தோட்ட தொழிலாளர்களை ஒருபோதும் கைவிட போவதில்லை என அமைச்சர் பழனி திகாம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது மேலும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்திய செய்திகளில் ஒன்றாக நீதி விசாரணையின் போது காணொலியை தாக்கல் செய்வோம் அப்பலோவில் ஜெயலலிதாவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் சசிகலா அடுத்த காணொலி எங்களிடம் உள்ளது என்று டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கின்ற கேலி சித்திரங்களை பார்த்தால் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் இடம்பெடுத்திருக்கின்ற கேலி சித்திரமாக மைத்ரிபால சிறிசேன பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் முகமாக தீர்வுகளை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் அதன் பின்னால் பிரச்சனைகள் மேலும் எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை விமர்சிக்கும் வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் அமைய பெற்றிருக்கின்றது இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்து மாதவன் தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள